एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजीटीज आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड सिस्ट्रॉन मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं आई होप आप लोगों को पता भी होगा बेटा कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं जब डीएनए से आर बन रहा होता है तो डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आर जब हमने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया था तब मैंने ये चीजें आपको बताई थी कि क्यों एक स्ट्रैंड ही आर बनाता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आर क्यों नहीं बनाते हैं अगर आप लोगों ने मेरी ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियोज नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को आई लिंक भी प्रोवाइड करा दी हूँ उसके थ्रू आप क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रो कैरियर एंड यू कैरियर्स के वीडियोज मिल जाएंगे ठीक है जी चलो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं अब ये आरएनए आपका एमआरएनए भी हो सकता है आरआरएनए भी हो सकता है और टीआरएनए भी हो सकता है ठीक है अगर जो ये आरएनए बन रहा है ये आरआरएनए और टीआरएनए है तो फिर इन दोनों टाइप के आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा सिर्फ और सिर्फ एम प्रोटीन बनाता है बेटा ठीक है तो डीएनए से आर चाहे वो एम हो आर हो या टी हो डीएनए से आर बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं अब अगर ये आर एन एन बन रहा है तो एम से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं ठीक है सबसे पहले हम यू का केस ले लेते हैं बेटा आपको पता होगा डीएनए जब एम बनाता है तो पूरा का पूरा डीएनए एम नहीं बनाता है डीएनए का वो पार्ट जो कि एम बना रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन वॉट इज स्ट्रक्चरल जीन स्ट्रक्चरल जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स आर चाहे वो एम हो टी हो या फिर आर हो ठीक है स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है ये सेगमेंट है डीएनए का सेगमेंट जो कि एम बना रहा है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं ठीक है अब इस एम ने क्या किया आपका पॉलीपेप्टाइड बना दिया यू के केस में क्या होता है बेटा एक एम एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाता है लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में एक एम से बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं जैसे कि एक एरा P1, P2, P3 इस तरीके से बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनती है इन केस ऑफ यू कैरियोट्स ओनली वन पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म फ्रॉम वन एम आर एन ए वेर एज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वन एम आर एन ए फॉर्म्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अब देखो क्या हुआ डीएनए का वो सेगमेंट जिसने एम बनाया उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन दूसरी चीज अब हम ये कह सकते हैं कि इस डीएनए से ही एक पॉलीपेप्टाइड बना है इस डीएनए से एम बना एम से पॉलीपेप्टाइड बना मानी बात लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए के इस स्ट्रक्चरल जीन ने क्या फॉर्म किया एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म किया प्रोकैरियोट्स में क्या होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल से क्या बनता है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं हम ये भी तो कह सकते हैं ना द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर एम आर एन ए इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वो सेगमेंट जो कि एम आर एन ए बनाएगा उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन सिस्ट्रॉन के डेफिनेशन पर आते हैं सिस्ट्रॉन के डेफिनेशन कहती है कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डी एन ए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड डीएनए के जिस सेगमेंट से पॉलीपेप्टाइड बना है उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन यू के के केस में कितने पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड बन रहा है यानी कि स्ट्रक्चरल जीन का ये पूरा का पूरा पार्ट एक सिस्ट्रॉन है ठीक है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन इस तरीके से भी आप इस चीज को ले सकते हो दूसरी तरफ आते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में क्या हुआ द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स एम आर एन एज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन ये आपका स्ट्रक्चरल जीन हो गया लेकिन अगर हम डायरेक्टली डीएनए और प्रोटीन को रिलेट करें तो हम क्या कहते हैं द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्ट्रॉन अब क्या हो रहा है प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड नहीं खूब सारे पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं यानी कि इस स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स हैं सिस्ट्रॉन वन सिस्ट्रॉन टू सिस्ट्रॉन थ्री सिस्ट्रॉन फोर तो प्रोकैरियोट्स के केस में हम कहते हैं कि द जीन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब समझ गए ना क्या हुआ एक स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तभी तो इन सारे सिस्ट्रॉन्स ने खूब सारे पॉलीपेप्टाइड बनाए है ना लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या हो रहा है एक स्ट्रक्चरल जीन के पास एक ही सिस्ट्रॉन है जिसने कि एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाया तो डेफिनेशन पर आए द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म्स एमआरएनए आर एन एज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन 
the segment of DNA which forms polypeptide is known as cistron. दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकती है कि स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनल यूनिट जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाती है हम उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं यूकैरियोट्स के केस में स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनल यूनिट जो सिस्ट्रॉन होती है एक ही यूनिट ने एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाया तो यूकैरियोट्स में हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन इज इक्वल टू सिस्ट्रॉन है ना क्योंकि एक ही स्ट्रक्चरल जीन है और एक ही सिस्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन एंड सिस्ट्रॉन आर सेम लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या हो रहा है एक स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स में ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल जीन ही सिस्ट्रॉन होता है नहीं प्रोकैरियोट्स के केस में स्ट्रक्चरल जीन खूब सारे सिस्ट्रॉन से बना हुआ होता है तो डेफिनेशन क्या कहती है स्ट्रक्चरल जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आर डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए बनाएगा उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन एंड सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड डीएनए का वो सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन यूकैरियोट्स के केस में स्ट्रक्चरल जीन और सिस्ट्रॉन एक ही चीज मानी जाती है क्योंकि यूकैरियोट्स में एक ही सिस्ट्रॉन होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में इस स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द डीएनए और द जीन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर और आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंगल लाइन भी यूज कर सकते हो कि सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन जीन की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं यूकैरियोट्स के केस में ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है इसके फंक्शनल यूनिट एक ही सिस्ट्रॉन है लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में हमारे स्ट्रक्चरल जीन के पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वॉट इज सिस्ट्रॉन इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन तो इतना ही था द डिफरेंस बिटवीन सिस्ट्रॉन एंड जीन आपके यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल जीन के पास एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और आपके प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं पॉलिसिस्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि इनके पास खूब सारे सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही आज नाइनटीन मे को मै अन अकेडमी पर आपके नीट की प्रेपरेशन के लिए बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन प्लस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन इन दोनों चैप्टर की कंबाइंड क्विज ले रही हूँ एकदम फ्री क्विज वो है आप चाहें तो रात को नौ बजे अन पर मेरी फ्री लाइव सेशन में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्विज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बहुत अच्छे से तैयारी करिए आप जिस भी साल के लिए नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं आई होप आपके बेसिक्स मेरी वीडियोज जरिए स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस थैंक यू